नमस्कार शुभ सन्ध्या पूर्वांचल संस्कृति केंद्र पक्ष के स्वाधीनतार अमृत महोत्सव अपन सबा के स्वागत यह बचर हम स्वाधीनतार पचातम वर्षपूर्ति नेत सुभाष चंद्र बसुर एक पचिसतम जन्मवार्षिकी आज के अनुष्ठान से उपलक्षे हमें दूटी पर्या सजिए प्रथम पर्या एक आलोचना सभा षय रवींद्रनाथ और सुभाष चंद्र दू व्यक्तित्व बहुम्रिक सत्ता और तरह प्रकृति ए विषय बोलें अध्यापिका सुमिता चक्रवर्ती और अध्यापक पवित्र सरकार परवर्ती अर्धे एक नृत्यनाट्य ताशर देश जा रवींद्रनाथ उत्सर्ग कर देश नायक सुभाष चंद्र बसु के सर यू मनीषी सुभाष चंद्र एवं रवींद्रनाथ इधर व्याप्ति दुई महासागर मतन ए विषय आज के बोलें अपनारा और संगे सुमित दी रोन उन्नी बोलें जस्टि शुद्ध तरह आगे दो एक विषय खूब संक्षेपे छुए जा दुई अतलस्पर्शी व्यक्तित्व जो सम्पर्क तर मोटामुटी हमें जेट पाई उन्नीसश सतााश थ राजबंदी सहाज्यार्थे सुभाष चंद्र व्यवस्थापना रवींद्रनाथ तरह नाटक मंचस्थ करते सहायता करु तरह बचर उन्नीसश आठाशे ही आर देखा जाए दुजों मध्य कैकटी विषय मतानक्य हे सीटी कलेजे छात्रावस सरस्वती पुजो उपलक्षे पर आर नाइन उन्नीसश चौत्रिस साले भियना थे लेखा तर थार्ड आगस्ट एक चिठी लिखन रवींद्रनाथ के जे हमें कोट कर चिठर एक जैगे लिखन हमें निजे खूब सुखी और सन्तुष्ट हब जो बार्नार्ड शय लेखनी कैकटी छत्र पाई उन्नी तक सुभाषबाबू तक एक बी लिखन द इंडियन स्ट्रागल नाइनटीन टोन्टी टू नाइनटीन थार्टी फोर जो पब्लिश करबें विस्टर्ट एंड कम्पानी लंडन थे तो लिखन रवींद्रनाथ के तब आनी जदि को संकोच अनिच्छा बोध करें तो हमें आपके अनुरोध करते चीना जदि लेखा स्थिर करें तो हमें एम भाव अनुग्रह कर लिखबें जैसे प्रकृतपक्षे कि केवलम्र अनुरोध रक्षा करार्ज लिखे को लाभ नहीं आगे रोमारोला के सम्बन्धे जो परिचय पत्र दिए जान अनुरोध रक्षा करार् लेखा तो ये कि रोचे आर देखा जानीस साइत साले रवींद्रनाथ संचयता उपहार पाठ सुभाष चंद्र के आशीर्वाद सह और सुभाष और शर सम्बन्धे खोज निच्चन और ताके सश्रद्ध प्रणाम ये सम्पर्क आरम्भ ता विशेष परिणति पा सुष चंद्र कॉग्रेस सभापति हार पर तर परवर्ती पर्या त्रिपुरी कॉग्रेसे सुभाष चंद्र जख एके हरालि सीतारामाइया के परवर्ती समय कॉग्रेस अभ्यंतरीण विवादे जख उन्त्रिस एप्रिल उन्नीस उनचल्लिस ए आई सी सी अधिवेशने सुभाष चंद्र कॉग्रेस सभापत पद के इस्तफा दिलें तक रवींद्रनाथ ताकि एक खूब मर्मस्पर्शी बार्ता पाठिए लिखे कोट असम्भव उत्तेजनापूर्ण परेशर मध्य थे तुम आत्मरदा और सहिष्णुतार परिचय दिए तुम्हार नेतृत्व के अभिनंदन जाना आस्था बाढ़ल त्रुटिहीन शालीनता बांगला के तरह निजस्व आत्मसम्मान जन्े बजाय रखते हैं एवं उपाय तुम्हार आपात पर स्थायी जय सूचना देखा देवे शांति निकेतन सुभाष चंद्र के परवर्तकाले सम्बर्धना दिए देश नायक उपाधि बरण कर जो विभिन्न दिक तर भलोबासा एवं रवींद्रनाथ सुभाष चंद्र के उत्सर्ग कर परवर्तकाले ताशे देश जो उत्सर्ग कर तुम्हें भविष्य जुवशक्तर नेता से समस्त लेखा थे पाई बेपारे अनेक बहुम्रिक आलोचना करबें प्रथम अनुरोध करब अध्यापिका सुमित चक्रवर्ती के विषय बलार धन्यवाद धन्यवाद जरा सुन तर सकल के शुभेच्छा जाना श्रद्धा जाना आलोचनार विषय आज के रवींद्रनाथ और सुभाष चंद्र पारस्परिक सम्पर्क रवींद्रनाथ जन्म आठरश एकषट्टि सुभाष चंद्र जन्म आठरश सतानबे छत्तीस बचर छोटे सुभाष चंद्र ता सत्व 
এই দুজনের মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শুধু পরিচয় ঘটেছিল এমন নয় চিন্তা ভাবনার আদান প্রদানও ঘটেছিল তার একটা কারণ দুজনেই ছিলেন পরাধীন ভারতে দেশ সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি তাদের ভাবনা ছিল সক্রিয় তারা ভাবনাকে কর্ম বিচ্ছিন্ন রাখতেন না আমার যে আলোচনা আমি তাদের যে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা সেই ধারাবাহিকতাটা একটু দেখাবার চেষ্টা করব সংক্ষেপে যেটুকু সময় পাই আমার আলোচনাটির নাম আমি দিয়েছি রবীন্দ্র সুভাষ ক্যালেন্ডার উনিশশো চোদ্দ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সুভাষচন্দ্র বন্ধুদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে গেলেন ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে রবীন্দ্রনাথ বললেন সমাজ গঠন করো দেশ গঠন করো এটাই তার উপদেশ খুব একটা যে পছন্দ হলো সুভাষচন্দ্রের তা নয় তরুণ ছাত্র তখন তারা তখন তারা সংগ্রামের পক্ষপাতি পরবর্তী সংযোগটা খুব প্রত্যক্ষ নয় উনিশশো পনেরো পনেরো ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন সাহেবকে ছাত্ররা প্রহার করে এবং তার ফলে একটা তদন্ত কমিটি বসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কিন্তু রিপোর্টের আগেই সুভাষচন্দ্র অনঙ্গমোহন দাস সতীশচন্দ্র তাদের বহিষ্কৃত করা হয় ইত্যাদি এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ছাত্র শাসনতন্ত্র নামের প্রবন্ধ সেটি প্রকাশিত হয়েছিল সবুজপত্রে ছাত্রদের প্রতি তিনি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন তিনি বলেছিলেন ছাত্রদের সঙ্গে ভালো করে যদি ভালো মতন ব্যবহার করা যায় ঠিকমতো তাদের বোঝা যায় তাহলে এসব ঘটনা ঘটে না এরপরে উনিশশো জুলাই একই জাহাজে ইউরোপ থেকে দেশে ফেললেন দুজনে একটি আকস্মিক সমাপতন কিন্তু এটা খুব খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল তখন সুভাষচন্দ্র উনিশশো কুড়িতে আইসিএসএ চতুর্থ স্থান অধিকার করেও চাকরি প্রত্যাখ্যান করেছেন আর রবীন্দ্রনাথ উনিশশো উনিশে জালিয়ানা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় নাইটহুড ত্যাগ করেছেন দুজনেই দুজনের প্রতি সশ্রদ্ধ বলা যায় রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানালেন সুভাষকে যে কথাবার্তা তাদের মধ্যে হলো তাতে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তখন ভারতে বয়কট অসহযোগ ইত্যাদি চলছে রবীন্দ্রনাথ বয়কটের পক্ষপাতি নন কিন্তু সুভাষচন্দ্র এসেই সেই বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন জাতীয় বিদ্যালয় কলকাতা বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়েছিল তাতে যোগ দিলেন উনিশশো একুশে দেশে ফিরে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির কাছে গেলেও খুব উৎসাহিত হননি তারপরে চিত্তরঞ্জনের কাছে গেলেন দুজনের দুজনকে খুব ভালো লেগে যায় পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষচন্দ্র একসঙ্গে অনেক কাজ করেছেন যদিও আপনারা অনেকেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সম্পর্ক সব সময় খুব মসৃণ ছিল না উনিশশো চব্বিশে একটি সভার কথা জানা যায় চোদ্দ আগস্ট সেনেট হলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষচন্দ্র বক্তা কিন্তু তখন এই কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব মানুষের মনে এবং ছাত্রদের মনে বেশ যাকে বলে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে খুব গোলমাল হয় সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের ওপর সভাপতিত্বের দায়িত্ব দিয়ে সভা ছেড়ে চলে গেলেন উনিশশো অক্টোবর সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ মান্দালয় জেল রবীন্দ্রনাথ তখন আর্জেন্টিনায় তিনি দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখলেন একটি কবিতায় সেই কবিতাটি পুরবিতে প্রকাশিত হয়েছে তার আগে প্রবাসীতে বেরিয়েছিল দুটি তিনটি পঙ্ক্তি বলছি শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই যেন মনে তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে থাকাকালীন দিলীপ কুমার রায় মারফত একটি পরোক্ষ সংযোগ ঘটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দিলীপ কুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দিলীপ কুমার ছিলেন সুভাষচন্দ্রের বন্ধু তাকে চিঠি লিখেছিলেন শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র উনিশশো ছাব্বিশে দিলীপ কুমার আবার সেই চিঠি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন সেই চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথ দিলীপ কুমারকে লেখেন যে সুভাষচন্দ্রের শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে মতটি তিনি সম্পূর্ণ মানেন না এই চিঠি ছাপা হয়েছিল সবুজপত্রতে জানুয়ারি উনিশশো সাতাশে মোটমাট কথাটা হচ্ছে এখানে বেশি বলার সময় নেই যে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে শিল্প সাহিত্যের যে নান্দনিকতা এটা দেশের দরিদ্রতম মানুষের কাছেও পৌঁছনো দরকার আর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন একটা বাক্যই বলছি তার মতামত আমরা জানি সবাই রবীন্দ্রনাথের ভাষা যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাস চালানো যায় তাহলেই সর্বনাশ ঘটে 
তো যাক এটাও বেরিয়েছিল সবুজ পত্রে এই সময় বাংলার কংগ্রেসের দল বিভাজন একদিকে জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন সুভাষ ইত্যাদি উনিশশো সাতাশ সুভাষ মুক্তি পেলেন সক্রিয় রাজনীতি করছেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি সরাসরি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের সংঘাত বাঁধল উনিশশো আঠাশে যেটা এখনই বলা হয়েছে সিট সিটি কলেজ সরস্বতী পুজো ছাত্ররা মূর্তি 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 গড়ে পুজো করতে চায় ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠান সিটি কলেজ কলেজ তা দেবে না ছাত্ররা তা মানছে না কলেজ জরিমানা করল সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের সমর্থন করলেন এইবারে রবীন্দ্রনাথ সত্যি সত্যি একটু ক্ষুব্ধ হলেন আপনারা জানেন যে রবীন্দ্রনাথের এই ব্রাহ্ম মতবাদটা এবং নিরাকার ঈশ্বর পৌত্তলিকতা এটা উনি জীবনের কোনো সময় ঠিক মন থেকে নিতে পারেননি তিনি এ কথা লিখলেন যে সুভাষের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন কিন্তু তারপরেও সুভাষচন্দ্রের প্রতি তার স্নেহ ও সমর্থনের বহু দৃষ্টান্ত আছে উনিশশো আঠাশে প্রকাশিত হলো তরুণের স্বপ্ন উনিশশো আঠাশে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হলো কলকাতায় সেই সামরিক কায়দায় সেটাকে মণ্ডপ নিয়ন্ত্রণ করলেন সুভাষচন্দ্র ইত্যাদি এবং সেই সময় যে প্রস্তাব হলো গান্ধীর গান্ধীজির সুভাষ গান্ধীজির প্রস্তাব যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস আর সুভাষচন্দ্র নেহরু তা মানেন না এইসব চলছে তা তারপরে উনিশশো উনত্রিশে সুভাষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে প্রাদেশিক অধিবেশনের সভাপতি হলেন ইত্যাদি উনিশশো তিরিশে তখন কর্পোরেশনের মেয়াদ তিনি তখন লবণ আইন অমান্য আন্দোলন যোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করলেন এইখানে একটা কথা বলি যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কোনো সময়ে কোনো সময়ে প্রত্যক্ষভাবে একটা প্রতিরোধ একটা আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলন তো পছন্দ করতেনই না কিন্তু যখন সশস্ত্র নয় গান্ধীজির যে অসহযোগ সত্যাগ্রহ এগুলোও যে তিনি খুব খুব একটা মন থেকে মানতেন তা নয় তার মনে হতো নিজেদের গড়ে তোলাটাই হবে আমাদের প্রথম কাজ আমাদের কাজ নয় যে একটা প্রতিবাদ ইত্যাদি করে কাজকর্ম অচল করে দেওয়া এই ব্যাপারটা কিন্তু আমার মনে হয় সুভাষচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা একটা জায়গা ছিল যে জায়গাটার সেতু ঠিক কোনো দিন তৈরি হয়েছিল কি না এটা একটা আলোচনার বিষয় উনিশশো তিরিশের উনিশ অক্টোবর আমেরিকার নিউ হ্যাভেনে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ জেনে লম্বা টেলিগ্রাম করেন সুভাষচন্দ্র উনিশশো একত্রিশে সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তি তখন একটি ছোট ঘটনা ঘটে বলছি সেটা তা এটা আমার তাকাগাকি নামে একজন জাপানি শরীর চর্চা শিক্ষার একজন শিক্ষক ছিলেন শান্তিনিকেতনে কিন্তু তিনি ছিলেন মানে প্রফেশনাল যাকে বলে তার বেতন দেওয়া তখন বিশ্বভারতীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন এই মানুষটি মানুষটি এখানে থাকুন বাংলায় থাকুন তিনি সুভাষচন্দ্রকে একটি চিঠি লেখেন উনিশশো একত্রিশের এপ্রিলে যে এই তাকাগাকিকে কি পৌরশিক্ষা বিভাগে নিয়োগ করার কোনো ব্যবস্থা করা যায় এটা রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে ভাবার যে তিনি তখন কিন্তু সুভাষচন্দ্র পারেননি পারেননি বলেই মনে হয় উনিশশো সুভাষচন্দ্র আবার বেঙ্গল রেগুলেশন অ্যাক্টে বন্দী হলেন উনিশশো বত্রিশে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় ইউরোপে চিকিৎসা করতে যাবার শর্তে তাকে সরকার মুক্তি দিল এবং বলা হলো তাকে ইউরোপেই থাকতে হবে এদেশে আসতে পারবেন না এই সময় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ইউরোপের দেশগুলির সংযোগ ঘটে এবং এই সময়ে দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল লেখা হয় উনিশশো চৌত্রিশে লেখা শেষ হয় উনিশশো পঁয়ত্রিশে প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে আপনারা শুনেছেন এই বই প্রকাশিত হবার সময় সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন তাও শুনেছেন এইচ জি ওয়েলস কিংবা বার্নার্ড শ যেন ভূমিকা লেখেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন বেশ সরাসরি চিঠি অত চিঠি পড়বার তো সময় নেই বললেন যে আপনাকে আমি লিখতে বলছি না কারণ ইদানিং আপনি গান্ধীজির যেরকম ভক্ত হয়েছেন তাতে এরকমই কথাটা এরকমই আপনি ইদানিং গান্ধীজির যেরকম ভক্ত হয়ে উঠেছেন তাতে এইটা আমার লেখায় গান্ধীজির অনেক সমালোচনা আছে আপনার ভালো লাগবে না বলেই মনে হয় আর এটাই বললেন যে রোমার এদের তাদের রবীন্দ্রনাথ যেন তার হয়ে সুভা মানে চিঠি লেখেন বার্নার্ড শ বা এইচ জি ওয়েলসকে এটা রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত লেখেননি রোমারোলাকে লিখেছিলেন সেই রোমারোলার ভূমিকাটা বইটা পেলেই ভে বইটাতেই দেখতে পাবেন আছে এটা এটা আমার ব্যক্তিগত মত যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন আমি জানি না এটা আমার ব্যক্তিগত মত দেবার জায়গা কিনা না তিনি যদি একটা ভূমিকা কারো কাছ থেকে চান তিনি নিজেই লিখতে পারতেন তিনি কেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে লেখাতে চাইছিলেন আমার মনে হয় না এটা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এটা আমার মনে হওয়া ঠিক হয়েছিল যাই হোক রবীন্দ্রনাথ এসবের মধ্যে গেলেন না তিনি গান্ধীজির কথাটাতে খালি বললেন 
যে গান্ধীজিকে তিনি শ্রদ্ধা করেন কারণ দেশের মানুষকে তিনি এক জায়গায় আনতে পেরেছেন এই কথাটা এত বড় সত্যি গান্ধীজির নানা রকম সমালোচনা আমরা করতে পারি কিন্তু এই সত্যটা অস্বীকার করা যাবে না যে দেশের মানুষকে এক জায়গায় আনতে পারা ভারতের দেশের মানুষকে এক জায়গায় আনা সহজ কত বড় লোক আর কত গরিব লোক কিচ্ছু জানে না কিন্তু এক জায়গায় আনা তারপরে সরকারি নিষেধ সত্ত্বেও উনিশশো ছত্রিশে সুভাষচন্দ্র দেশে ফেরে এবং ফিরেই কারারুদ্ধ হন উনিশশো সাঁত্রিশে মুক্তি পেলেন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভা সংবর্ধনা ইত্যাদি উনিশশো সাঁত্রিশে আমি দেখছি রবীন্দ্র জীবনীগুলিতে যে অক্টোবর নভেম্বর এরকম সময় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এবং সেই সময় সুভাষচন্দ্র তার বাড়িতে আসেন কি কথাবার্তা হয়েছিল তা কিন্তু জানা যায় না অন্তত তিনবার রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের একান্তে কথা হয়েছিল কিন্তু ঠিক কি কথা হয়েছিল সেটা কিন্তু এই গোপনীয়তার শর্ত দুজনেই রক্ষা করেছিলেন এই জায়গাটা আমাদের জানা হলো না উনিশশো আটত্রিশে হরিপুরা কংগ্রেস ইত্যাদি সভাপতি নির্বাচিত হন আঠারো আঠারোই মার্চে কলকাতায় আসেন ছায়া প্রেক্ষাগৃহে চণ্ডালিকা সুভাষচন্দ্র দেখলেন উনিশশো আটত্রিশে শ্রীনিকেতন শিল্প ভবনের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার কলকাতায় খোলা হবে স্থির হলো সুভাষচন্দ্রকে উদ্বোধন করবার অনুরোধ জানালে তিনি পাঞ্জাব থেকে চলে আসেন কতটা শ্রদ্ধা করতেন এর থেকে কিন্তু বোঝা যায় তারপরে উনিশশো উনচল্লিশ এটা সবাই জানেন যে ত্রিপুরী কংগ্রেস পট্টাভি সীতারামাইয়ার পরাজয় ইত্যাদি দক্ষিণপন্থী জোটের প্রতিকূলতায় মে মাসে উনিশশো উনচল্লিশের সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ তখন রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে সুভাষের প্রতি অন্যায় হচ্ছে তিনি সুভাষের পক্ষে গান্ধীজিকে নেহরুকে চিঠি লেখেন এবং সুভাষ পদত্যাগ করলে তাঁকে অভিনন্দন জানান ইত্যাদি সেই সময়ে যে সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি পদ ত্যাগের পরেই ওই যে দেশ নায়ক নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন তাতে লিখলেন যে বাঙালি কবি আমি বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ নায়কের পদে বরণ করি আরও অনেক কথা বললেন কিন্তু এই যে লেখাটি এটা উনিশশো উনচল্লিশের মে মাসে লেখা হলো মুদ্রিত হলো কিন্তু প্রচার করা হলো না তার কারণ মানে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে বিশ্বভারতীর যে অন্যান্য কর্মকর্তারা আছেন তারা মনে করলেন যে এটা এই সময় করা রাজনৈতিক কারণে এটা প্রকাশ করা ঠিক হবে না মনে হয় আমার তো মনে হয় তারা ঠিকই ভেবেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ এটা আমি একটু বলছি আমার মনে হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ সেই উনিশশো পাঁচে সেই রাস্তায় নেমেছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তারপরে রাস্তায় আর কখনো নামেননি কিন্তু রাস্তায় না নামলে কি আর রাজনীতি করা যায় না মাঝে মাঝেই তিনি কিন্তু শতপ্রবৃত্ত হয়ে এই রাজনীতির রাজনীতির গোলমালের মধ্যে কিন্তু ঢুকে পড়তেন এটা কিন্তু আমরা দেখেছি এখানে দেখেছি পরেও দেখেছি মানুষটা সেই সময় রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত থাকা পরাধীন ভারতবর্ষ কোনো মননশীল মানুষের পক্ষে হৃদয়বান মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না উনিশশো উনচল্লিশ আটত্রিশ উনচল্লিশে ওই তাসের দেশ আপনারা জানেন যে প্রথম সংস্কার উনিশশো তেত্রিশে তারপরে খুব সংস্কার করা হয় সেটা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় সংস্করণ এটি বর্তমান প্রচলিত পাঠ এটি আজকে আপনারা দেখবেন সেটা উৎসর্গ করেছিলেন কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্রকে এখানে আমার মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ তো নিয়ম ভাঙা পছন্দ করতেন না সিটি কলেজে তো এটাই এটা কি বোঝা গিয়েছিল কিন্তু তা সত্যি সে আবার সব নিয়ম উড়িয়ে দেওয়া রাজপুত্রকেই সুভাষচন্দ্রকে সুভাষচন্দ্রকে তিনি তিনি উৎসর্গ করলেন সেই বই নিয়ম নিয়ম ব্যাপারটা নিয়ে মানুষে কি ভাবে এটা একটা খুব চিন্তার বিষয় রবীন্দ্রনাথ কি ভাবতেন এটাও একটা চিন্তার বিষয় তারপরে মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আঠারো আগস্ট উনিশশো উনচল্লিশ রবীন্দ্রনাথ ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করেন সেখানে প্রকাশ তাহার যে ভাষণ প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকায় তেরোশো ছেচল্লিশ বঙ্গাব্দে এর মধ্যে কিন্তু রাজনীতির আবর্তটা চলছেই সুভাষচন্দ্র সেই ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন বিহারের রামগড়ে সমঝোতা বিরোধী সম্মেলন ইত্যাদি উনিশশো চল্লিশে নাগপুর সম্মেলনে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের দাবি করলেন সুভাষপন্থীরা এই উনিশশো চল্লিশে রবীন্দ্রনাথ আবার একটা প্রবন্ধ লিখে খুব গোলমালে পড়ে গেলেন তার প্রবন্ধটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশের আধুনিক পলিটিক্স এপ্রিল মাসে কেন যে তিনি এটা লিখতে গেলেন তাও জানি না মানে কেউ হয়তো বলেছিল কিংবা বললেই লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু তাতে তিনি বাঙালি রাজনীতিবিদদের আত্মকলহ নিয়ে বহু কথা বললেন এই বাঙালি কাজ করে না খালি কাজের বাগড়া দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি এসব কথা তিনি এসব কথা অনেকবারই বলেছেন আবার সেই সময় ওই উনিশশো চল্লিশের এপ্রিলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গান্ধীজির একটি সূত্রযজ্ঞ হচ্ছিল চরকা কাটা ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছিল সেটা আবার বিরোধী পক্ষ পণ্ড করে দেয় লোকে ভেবে নিল রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকেই বলেছেন বলেছেন কি বলেননি তা কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে পারবো না 
তো উনিশশো এক জুলাই সুভাষচন্দ্র পয়লা জুলাই সুভাষচন্দ্র কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন আবার গোপন আলোচনা কি কথা হয়েছিল আমরা কিন্তু জানি না আর দুই জুলাই ইউনাইটেড প্রেস থেকে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি প্রকাশিত হলো তাতে তিনি বললেন বললেন যে আমি সুভাষকে বলিনি আমি যারা কাজ করেন না কলহ করেন দল বাঁধতে গিয়ে দল ভাঙেন তাদেরই বলেছি এইসব কথা কিন্তু নাম তো কারো করেননি লোকে বললে আর কি করা যাবে আর আনন্দবাজার পত্রিকা একটি কথা লিখেছিল এটা আমার খুব ভালো লেগেছে আনন্দবাজার পত্রিকা সেখানে লিখেছিল এই এই রবীন্দ্রনাথের এই বিবৃতির পরেই কোট আনন্দবাজার দুই মাস পরে কবি আপত্তি জানাইয়াছেন আরও কিছুদিন পূর্বে জানাইলেই ভালো করিতেন এই কথাটা মনে করা যে রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেলার সময় আমরা অনেক কিছু লিখে ফেলি ভাবি না তার তার ফলাফল কি হবে এটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেকবারই হয়েছে একবার নয় মাঝে মাঝেই হয়েছে উনি সকলে হয়েছিল সে সময় লোকে একটু ভাবাবেগ প্রবণ বেশি ছিল এখনকার মতন ভাবাবেগকে হিসেবের মধ্যে সব সময় বেঁধে রাখতে শেখেনি উনিশশো চল্লিশে কলকাতায় এসে সুভাষচন্দ্র সেই হলওয়েল মনুমেন্ট সরানোর দাবিতে আন্দোলন করলেন সত্যাগ্রহ করলেন হলওয়েল মনুমেন্টের ব্যাপারটা আমি এখানে আর বলছি না সময় নেই বেশি এক ছোট্ট কথায় সিরাজউদ্দৌল্লার সেনাদের আক্রমণে ব্রিটিশ সৈন্যরা মারা গিয়েছিল সেই অন্ধকূপ হত্যা বলা হতো সেই ব্রিটিশ সেনাদের বীরত্বকে সম্মান জানাতে সতেরোশো ষাটে কলকাতার গভর্নর ছিলেন জি হলওয়েল তিনি এটি স্থাপন করেন সুভাষের দাবি ছিল যে এটি নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার অপমান এবং ভারতের দাসত্বের প্রতীক যাই হোক এই এই হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন উনিশশো এর যে জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তার পরেই হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন সত্যাগ্রহ সুভাষচন্দ্র গ্রেফতার হয়ে যান এবং ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান কিন্তু তাকে গৃহে অন্তরীণ রাখা হয় আমরা উনিশশো এসে গেছি তার সঙ্গে আর রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়নি কিন্তু তারপরেও কিছু কথা থাকে সেই বন্ধন সহজে কিন্তু ছিন্ন হয়নি উনিশশো একচল্লিশের ছাব্বিশে জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান রবীন্দ্রনাথ উৎকণ্ঠিত হয়ে টেলিগ্রাম করেন শরৎচন্দ্র বসুকে এই টেলিগ্রামটি আমি পড়ছি লম্বা টেলিগ্রাম ডিপলি কনসার্নড ওভার সুভাষ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স কনভে মাদার মাই সেম্প্যাথে কাইন্ডলি কিপ মি ইনফর্মড অফ নিউজ এই কনভে মাদার মাই সেম্প্যাথে এই যে রবীন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় আর কেউ কি এটা ভাবত এই কথাটা বলবার কথা যে তার মাকে আমার আমার সহমর্মিতা জানিও সন্তান সে বিদ্রোহী বিপ্লবী যোদ্ধা বীর যাই হোক না কেন মার কেমন মনে হচ্ছে এটা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল স্নেহর স্নেহের একটা চেহারা এখানে আমরা বুঝতে পারি তার দিক থেকে সুভাষচন্দ্রকে শেষ সম্মান বদনাম গল্পটি এই বদনাম গল্পটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় আষাঢ় তেরোশো আটচল্লিশে তার এক মাস পরে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেন এই গল্পে যে রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে আর চার অধ্যায় উপন্যাসে বিপ্লবপন্থীদের নিন্দা করেছেন ব্যঙ্গ করেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী অনিলকে জানালেন তার শেষ নমস্কার সুভাষের সংগ্রামীর পন্থার প্রতি তার শ্রদ্ধা সুভাষের মতোই অনিল আফগানিস্তান হয়ে দেশ থেকে চলে গেল পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবপন্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানুষের রবীন্দ্র মানুষের এই শেষ বিবর্তন বোধ হয় সুভাষের প্রতি শ্রদ্ধাতেই আর সুভাষচন্দ্রের শেষ শ্রদ্ধার্ঘ তখনও বাকি তিনি রাশিয়া হয়ে জার্মানি গেলেন দীর্ঘ দীর্ঘ বিবরণ আছে আপনারা সব বইয়ে পাওয়া যায় দেখে নেবেন আজাদ হিন্দ রেডিও স্থাপন করলেন আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশন ভাষণ দিলেন এবং স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বেছে নিলেন জনগণ মনকে হামবোর্ড থেকে উনিশশো বিয়াল্লিশের উনত্রিশ মে তার স্বপ্নের স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় সঙ্গীত আকাশবাণীতে বায়ু তরঙ্গে ছড়িয়ে গেল ভারত রাষ্ট্র তার আট বছর পরে উনিশশো পঞ্চাশে তার ভালোবাসার এই গানটি তার প্রস্তাবিত এই জাতীয় সঙ্গীতকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সেটা ঠিকঠাক স্বীকৃতি পেতে উনিশশো পঞ্চাশ হয়ে গিয়েছিল তারপর উনিশশো যখন রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব অর্পণ করলেন তখন থেকে তিনি নেতাজি তখন থেকেই সেনাবাহিনীর ব্যান্ডে এই গানের সুর সেই সুরকারের নামটাও আমরা মনে করি তিনি হচ্ছেন রাম সিং তিনি সৈনিক ছিলেন কদম কদম বাড়ায় যা ইত্যাদির সুর তিনি করেছিলেন 
সুভাষ চন্দ্র গানকে এটা একটা আলোচনার বিষয় শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত এগুলি নিয়ে সুভাষ চন্দ্র কি ভাবতেন এবং তার লেখা থেকে তিনি যে কত কত পড়েছিলেন কি বৃহৎ পাঠ পরিষদ ছিল তার এটাও বোঝা যায় এটা একটা অন্য বিষয় তা গানকে বাজনাকে তিনি কিন্তু তার মানে প্রেরণা হিসেবে তার সেনাবাহিনীতে খুব মূল্য দিতেন রাম সিং তিনি সুরটা তৈরি ছিল জনগণমনের সুর সেই উনিশশো এগারো থেকেই একরকমভাবে তৈরি হয়ে আছে তারপরে আজকে সুভাষ নিয়ে কথা বলছি বলে জনগণমন নিয়ে বলা হচ্ছে না মদনপল্লেতে উনিশশো উনিশে জেমস কাজিনস তার স্ত্রী এটা অন্য কথা তিনি নোটেশন করেছিলেন সেই নোটেশন চলছিল কিন্তু তখনও পর্যন্ত মানে ওই একটু একটু ভিন্ন সুর কোথাও 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 হতো ব্যান্ডে যখন এটা বাঁচতে শুরু করলো নিয়মিত আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যান্ডে রাম সিং এর পরিচালনায় যখন বার বার শোনা গেল এই গানটি জনগণমন এবং গানটির হিন্দি অনুবাদ করিয়েছিলেন সুভাষ চন্দ্র তখন কিন্তু এই সুর এবং এই গান মানুষের মনের মধ্যে এমনভাবে বসে গেল যে তারপরে আর জনগণমনকে আর সেই জায়গা থেকে সরানো যায়নি যে জায়গায় সুভাষচন্দ্র সেই গানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রথম তখন স্বাধীন ভারত কত দূরে তখন স্বাধীন ভারত আরও পাঁচ বছর ছ বছর দূরে দ্বিতীয়ত শুভ সুখ চ্যান যে হিন্দি গানটা ক্যাপ্টেন রাম সিং এ করেছিলেন শুভ সুখ চ্যান বলে ওর হিন্দি গান এবং স্যার এটা বোধ হয় উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট যেদিন স্বাধীন হয় ভারতবর্ষ সেদিন লাল কেল্লার প্রাকারে তখন সুভাষচন্দ্র জানি না কোথায় ছিলেন কিন্তু ওই গানটি গীত হয়েছিল শুভ সুখ এই কথা এই কথা বলেই আমি আজকে শেষ করছি যে স্বাধীন ভারতে যেদিন জওয়াহরলাল নেহরু ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করলেন সেদিন রাম সিংকে জানানো হয়েছিল ব্যান্ডে এই জাতীয় সঙ্গীত বাজাবার জন্য এবং এই গান বাজাবার জন্য অন্য অন্য জাতীয় সঙ্গ অন্য দেশাত্মবোধক গানগুলিও সেদিন রবীন্দ্রনাথ আর সুভাষচন্দ্র সশরীরে ছিলেন না কিন্তু তারা দুজনেই যেন সেই মুহূর্তে একসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রভাতে এই আমার কথা স্যার খুবই সুন্দর সুমিতা তো দুজনের সম্পর্কের এ ধারাবাহিক মঞ্চিত্র সেটা চমৎকারভাবে তুলে ধরলেন তার টানা পড়েন তার দান্দিকতা এবং তা থেকে আমরা সমৃদ্ধ হলাম আমি নিজে আরেকটু অন্য দিক থেকে ধরতে চাই যে দুজনের মধ্যে ভাবনার মিল কোথায় ছিল বিরোধ তো ব্যক্তিগত সূত্রে নানা প্রাতিবেশিক সূত্রে বিরোধের ঘটনা ছিল কিন্তু মিলের জায়গাটা আমি একটু বেশি করে বুঝতে চাই এটা ঠিক যে একজন নেতা যে আমাদের জনসাধারণকে এই পরাধীন ভারতের কথা সুমিতা বললেন যে পরাধীন জনসাধারণকে মুক্ত করবে একজন নেতা আমাদের চাই সেইরকম নেতা চাই ভারতেরও এটা সব দেশেরই হয়তো প্রাচীন দর্শন গীতাতে ধর্মের ব্যাপারে যেমন বলা হয়েছে ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মশ্রেয় বলে একজন আসবেন যিনি সবাইকে পরিত্রাণ করবেন তো এরকম দেশের ক্ষেত্রেও এরকম নেতার আকাঙ্ক্ষা থাকে হয়তো জনগণের এবং আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ যখন দেশের কথা ভাবতে শুরু করেছেন তখন থেকে এই এমনিতে দেশ জননীর কথা আছে কিন্তু একজন পরে একজন নেতার কথা এসেছে মাঝে মধ্যে এসেছে যেমন প্রথম দিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলো আছে স্বদেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত যে আমরা পথে পথে যাব সারে সারে তোমার নাম গিয়ে ফিরিব দাঁড়ে দাঁড় তখন দেশ মাতৃকা তিনি আমাদের উৎসাহ তিনি আমাদের প্রেরণা কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথ আঠারোশো একানব্বই নাগাদ বাংলার মধ্য বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলে জমিদার হিসেবে গেছেন তখন দেখেছেন যে সত্যি সত্যি দেশটা কি দেশের ধারণাই তো আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় দেশ কি একটা ভূগোল বা দেশ কি একটা মানচিত্র বা একটা একটা ছবি চার হাত ওয়ালা জননীর ছবি তা তো নয় দেশ হচ্ছে মানুষ দেশের মানুষ কোন ধরনের মানুষ 
না যে মানুষগুলো বঞ্চিত যে মানুষগুলো তলায় আছে যে মানুষগুলো কিছু পায় না একেবারে দরিদ্র প্রজাদের মুখোমুখি হয়ে তার দেশ সম্বন্ধে ধারণাই একেবারে বদলে গেল এটা একটা তার উৎস ছিল তিনি এক জাপানি দেশপ্রেমিকের জীবনী পড়েছিলেন রবার্ট লুই স্টিভেনসন বলে একজন ইংরেজি লেখকের লেখা ফেমাস মেইন অ্যান্ড বুকস বলে একটা বইয়েতে সেই জাপানি দেশপ্রেমিক ইউজি ইউসিও তোরাজিরো এই তোরাজিরো যখন ভাবলেন যে দেশকে আমি দেশের জন্য কাজ করব তখন তিনি নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন যে আচ্ছা আমি কি আমার জাপানকে চিনি আমি তো চিনি না কোন জাপান তখন তিনি তিন বছর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আপনারা সবাই পড়েছেন ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ লেখাটায় আছে যে কাঁধে চাল চিঁড়া বাঁধিয়া দেশের পথে পথে ঘুরিয়া বাড়াইলেন এই চাল চিঁড়ে বেঁধে কোথায় কখনো চাষির ঘরে আছেন কখনো মৎস্যজীবীর ঘরে আছেন কখনো কয়লা খনির শ্রমিকের ঘরে আছেন এই তিন বছরদের ঘুরে ঘুরে তার মনে হলো না এবার আমি জাপানকে চিনি জাপান হচ্ছে গরিব মানুষের বঞ্চিত মানুষের দরিদ্র মানুষের শ্রমজীবী মানুষের জাপান রবীন্দ্রনাথ এর এইভাবে তোরাজিরের মতো ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ হয়নি এক সময় তিনি ভেবেছিলেন যৌবনে যে হয়তো হেঁটে হেঁটে বা গরুর গাড়ি করে পেশোয়ার পর্যন্ত চলে যাবেন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সেগুলো হয়নি কিন্তু ওই মধ্য বাংলায় পূর্ব বাংলায় গিয়ে তার মনে হলো এই দেশটা আমার দেশ এই গরিব চাষী দরিদ্র মানুষগুলো আমার দেশ সত্যিকারের দেশ শুধু মাটি নয় শুধু প্রকৃতি নয় শুধু ভূগোল নয় এই মানুষগুলো তখন আপনারা সবাই জানেন যে জমিদার রবীন্দ্রনাথ জমিদারির ভূমিকা যেটা সে শোষণ তার বাইরে বেরিয়ে তিনি তার প্রজাদের জন্যে প্রচুর কাজ করবার চেষ্টা করলেন যে জন্য তখন আঠারোশো পঁচাশি সালে তো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হলো সে কংগ্রেসের ভূমিকা তার খুব পছন্দ হয়নি যদিও তার বাড়িতে পরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে কলকাতায় হয়েছে তার বাড়িতে কংগ্রেসের নেতারা এসেছেন তাদের সঙ্গে তাদের সদ্ভাব হয়েছে কিন্তু কংগ্রেসের ভূমিকা তখন ওই বলেছেন যে আবেদন নিবেদনের রাজনীতি একটি ইংরেজি বইয়ের ভূমিকায় বলেছিলেন পলিটিক্স অফ মেন্ডিকেন্সি ভিখিরির রাজনীতি যে আমাদের ছেলেরা বিএ পাশ করলে ডেপুটিগিরির চাকরি পাক এই এইটুকু মাত্র স্বাধীনতার চিন্তা তখন তাদের আসেনি তো এই রকম তারপরে রবীন্দ্রনাথ সুমিতা যেমন বললেন যে বঙ্গভঙ্গের সময় নিজেই একটা নেতৃত্বের ভূমিকা নিলেন গান গিয়ে গিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাখি বন্ধন করে রাখি বন্ধনের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকের দিনে আবার এই অক্টোবর মাস এলো ষোলোই অক্টোবর ঘটেছিল ব্যাপারটা উনিশশো পাঁচের এই এই ব্যাপারটা ফলে এক একজন নেতৃত্বের জায়গা কি ধরনের নেতৃত্ব হবে কারা এই দেশের নেতা হবে এবং কোন দেশ দেশ বলতে কি বোঝায় এই প্রশ্নগুলো রবীন্দ্রনাথকে তখন থেকেই প্রেরিত করছিল আমি বলবো যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ওই আশির বছরগুলোর গোড়া থেকেই তারপরে গান্ধীজি এলেন গান্ধীজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কখনো কখনো যে যে জনসাধারণকে ডাক দিলেন গান্ধীজির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পছন্দের ব্যাপারটা এইখানে ছিল যে একদম গরিব মানুষগুলো তারা গান্ধীজির গান্ধীজি তাদের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করলেন গান্ধীজির পোশাক আশাক ব্যারিস্টারি পোশাক ছেড়ে দিয়ে পোশাক আশাক এই গরিব মানুষ ভারতের গরিব মানুষগুলোর সঙ্গে নিজের চেহারার একটা মিল করলেন তাদের ভাষায় কথা বললেন তাদের সত্যি সত্যি তাদের জাগিয়ে তুললেন রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাপারটি খুব ভালো লেগেছিল কিন্তু আপনারা সবাই জানেন এটা ইতিহাসের ঘটনা যে গান্ধীজির সম্বন্ধে তার প্রচুর সমালোচনা ছিল এখন গান্ধীজি এক ধরনের নেতা তার পাশাপাশি সুভাষচন্দ্র আরেক ধরনের এক নেতার আদল নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হলেন সুমিতা তো খুব সুন্দর করে দেখিয়েছেন যে এদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে টানা পড়েন ছিল তার সত্ত্বেও যে শেষকালে ওই যে সুভা দেশনায়ক বলে প্রবন্ধটি তার সেটাতে লিখেছিলেন 
এবং ওই যে তাসের দেশ উৎসর্গ করেছিলেন একটা বই উৎসর্গ করছেন একজন মানে এমনিতে যে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত ছিলেন তা নয় কিন্তু একজনকে উৎসর্গ করছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে কিছু উৎসর্গ করেননি কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নেতাকে কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে একটা বই উৎসর্গ করছেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং যেখানে তাদের মধ্যে মিলগুলো আমি দেখছি যে ওই যে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা ছেলেবেলা বলবো না যে প্রৌঢ়ত্বে যে দেশের গরিব মানুষের উন্নয়নের কথা বলেছিলেন এই উন্নয়নের ব্যাপারটা সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় ছিল যখন হরিপুরা কংগ্রেসে গুজরাটে উনিশশো আটত্রিশে তিনি ভাষণ দেন তাতে এসেছিল যে লেনিনের কথা বললেন বললেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা অর্থাৎ দেশের সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক বিকাশ যেটা তখনকার অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মাথায় সেভাবে আসেনি বা তারা সেভাবে উচ্চারণ করেননি কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটার কথা সুভাষচন্দ্র প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে হরিপুরা কংগ্রেসে উচ্চারণ করেছিলেন এবং আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই তার যৌবন উত্তর যৌবনের কাজগুলোর সঙ্গে এর একটা মিল ছিল দ্বিতীয় মিল যেটা সুমিত্রা সুমিত্রা বলেছেন সুন্দর করে যে দেশের মানুষ মানে সমস্ত রকমের মানুষ গরিব শুধু নয় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান এই যে একটা বৃহৎ এখনকার দিনে যেটা আরও বেশি জরুরি এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে চারপাশের ঘটনাগুলোর মধ্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে দেশটা কি আমাদের দেশ কি শুধু হিন্দুর দেশ আমাদের দেশ কি শুধু মানে বড় লোকের দেশ না আমাদের দেশ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টানের দেশ রবীন্দ্রনাথের যে চিন্তাটা একেবারে গোড়া থেকেই ছিল তার ওই আঠারোশো আশির বছরগুলো থেকেই যে এরা হচ্ছে ভারতের মানুষ তার মধ্যে ধর্মের কোনো ভেদ নেই ধর্ম বরং বাধা জন্মায় অন্ধ কুসংস্কার আমাদের জন্মায় কিন্তু এই মানুষগুলোকে দেখো এই মানুষগুলোর মধ্যে এবং পরে আপনারা গীতাঞ্জলির ওই কবিতা ভারত তীর্থ নামে যেটা পরে জানি আমরা যে এসে এসো আজ এসো ওই হিন্দু মুসলমান এসো আর্য এসো হে আর্য এসো অনার্য হিন্দু মুসলমান এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খ্রিস্টান এই যে সমস্ত ধর্মের মানুষ মিলে এবং যেটা জনগণ মন গানের মধ্যেও আছে মুসলমান ও খ্রিস্টান সব এই গানের মধ্যে যে সর্বভারতীয় জনতার যে একটা সামগ্রিক ছবি এই মিলনের ছবিটা সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছিলেন গ্রহণ করেছিলেন এবং সমিতা যেটা বললেন যে আইএনএ ভারতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজের রান্নাঘরে সব একসঙ্গে খেতেন একই রান্না হতো একসঙ্গে খেতেন এই 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 ভেদটা রবীন্দ্রনাথ মুছে দিয়েছিলেন যে একসঙ্গে এই এই যে বৃহৎ সর্বাঙ্গীন মিলনের বার্তা মনুষ্যত্বের মূল ঐক্যের ব্যাপারটা গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র যে তার সৈন্যবাহিনী এবং দেশপ্রেমের আদর্শকে তৈরি করেছিলেন এটা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খুব মিলত রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এটাকে নিশ্চয়ই আরও বেশি সমর্থন জানাতেন তৃতীয় আর একটা কথা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে নারী জাগরণের ব্যাপারটি সুভাষচন্দ্র প্রথম রাজবিহারী বসু যখন সিঙ্গাপুরে তার হাতে সমর্পণ করেন আজাদ হিন্দ ফৌজকে পরে একটি নারী বাহিনী গড়ে তুলেন লক্ষ্মী সেহগলকে নিয়ে লক্ষ্মী রানী লক্ষ্মীবাই রানী লক্ষ্মী সেহগল সেহগলকে নিয়ে এই 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 এটা ভাবা যেত না তখনকার দিনের কারণ যুদ্ধে তখন মেয়েরা নার্স বা এই ধরনের রান্নাঘরে কিচেনে কাজ করতেন ঠিক শুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে মেয়েরা আসবে এটি এটা কেউ ভাবতেই পারত না সুভাষচন্দ্র এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটা ঘটালেন এটি নারী বাহিনী তৈরি করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে এটা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ পরে মেয়েদের পক্ষে এত কথা বলেছেন যে এবং উনিশশো চোদ্দোর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসে এই বদনাম গল্পেও আছে 
পরে আর রবীন্দ্রনাথ পরে মুসলমানের গল্পে হিন্দু মুসলমানের বিয়েও দিয়েছেন তো এই এই যে নারী বাহিনীর একটা বল জীবনের ব্যাপারটা এবং নারীর নিজের স্বাতন্ত্র্য নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ এই ব্যাপারটাও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের খুব মিলত এবং সুভাষচন্দ্রের জীবনে এই ঘটনাটা কত সত্য হয়েছিল সেটা বলে হয়তো আমি শেষ করবো আমি জানি না আমি সময় পেরিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা যে ব্যাপারটা যে সুভাষচন্দ্রের জীবনে তার প্রধান সহকারীদের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছু মুসলমান মানুষ সানজের কথা সবাই জানে জার্মানিতে যখন সুভাষচন্দ্র ওই যে অল্প বন্দীদের ভারতীয় সৈন্য তিন হাজারের মতো সৈন্য ছিল হিটলার অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব করে সুভাষচন্দ্রকে মানে শেষে অনুমতি দিয়েছিলেন ঠিক আছে সৈন্যদের ট্রেনিং করা হোক সৈন্যরা ট্রেনিং হোক সুভাষচন্দ্র সেখানে প্রথম নেতাজি নামটা তৈরি হয় যে একটি তরুণ সৈনিক বলেছিল এরা জার্মানরা হিটলারকে ফুয়ার বলে ডাকে আমরা তোমাকে কি ডাকব তখন একজন একটি তরুণ সৈনিক হঠাৎ বলে আমরা নেতা তখন অন্যরা বলল আবিদ হাসান বলে সুভাষচন্দ্রের একজন পার্শ্বচর বলবো আবিদ হাসান বলছেন যে এটা বড্ড বড় হয় নেতাজি বলো বাস নেতাজি নামটা শুরু হয়ে গেল এই আবিদ হাসানের কথাটা আমি বলি আবিদ হাসান সুভাষচন্দ্র যখন উনিশশো তেতাল্লিশে জার্মানি থেকে সেই সাবমেরিনে করে যান সিঙ্গাপুরে যাবেন প্রথমে সাবমেরিনে আবিদ হাসান ছিলেন ছিলেন তার সঙ্গী এবং এই আবিদ হাসানের আমি একটা টেলিভিশন ইন্টারভিউ দেখেছিলাম অনেক দিন আগে প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল টেলিভিশনে বলছেন পরে তিনি বেঁচে ছিলেন ফিরে এসে কানাডায় বোধ হয় ভারতের হাই কমিশনার হয়েছিলেন তো সেই আবিদ হাসান তিনি সেই ইন্টারভিউতে বলছেন যে আই হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ ম্যানি গ্রেট ম্যান আমি অনেক মহান নেতার সঙ্গে কাজ করেছি পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং আই হ্যাড গুড ফরচুন টু ওয়ার্ক উইথ মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধীকেও আমি আমি প্রণাম করবার সুযোগ পেয়েছি বাট there was only one who i could die for ekjon matro manush chilen jar jonne ami mrittu boron korte partam and that was netaji ei kotha ta shune ami ami chomke giyechilam je abid hasan netaji sombondhe bolchen there was only one person who i could die for and that was netaji আমি আমি একটা কথা বলবো আর সময় আছে বলে বলছি আবিদ হাসানের সেই ইন্টারভিউ আমিও শুনেছিলাম তিনি হিন্দি হিন্দিতে আমি সেটা শুনেছিলাম তিনি বলেছিলেন আগের মুঝে সৌ জিন্দগি আর মিল যাতে তো মাই সৌ বার বহ নেতাজি কে লিয়ে কুরবানি কর দিতে হ্যাঁ ঠিক একদম ঠিক বলেছেন এই যে একজন নেতা একে একে সাধারণ ইংরেজিতে ক্যারিজমেটিক লিডার বলা হয় এই ক্যারিজমেটিক লিডার হয়ে উঠেছিলেন নেতাজির সমস্ত ভারতের মানুষের কাছে অনেক অনেক পৃথিবীর কাছে অনেক 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 তার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা সমালোচনা আছে বামপন্থীরা একসময় তার সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন কারণ সেটা একটা আদর্শগত যে ফাসিস্টদের সঙ্গে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না সেটা একটা বিতর্কের ব্যাপার কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সারা জীবন যে আদর্শগুলো তিনি নিজে লালন করেছেন এবং প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন আর আর কি একটা যুক্তিপূর্ণ নির্মোহ কুসংস্কারহীন একটা একটা অস্তিত্ব যেটা জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বারবার গান্ধীজির মতো বিরোধ হয়েছে গান্ধীজির নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের সক্রিয়তাকে এই সক্রিয়তা কখনো কখনো তিনি অনুমোদন করেননি কিন্তু যেমন ওই জালিয়ানওয়ালা বাগের ব্যাপারে দেখা যায় যে গান্ধীজি কিছুতেই 
ইংরেজকে সমালোচনা করতে অগ্রসর হলেন না কংগ্রেস কিছুতেই এই লর্ড আরউইন চুক্তির বিরুদ্ধে পরে আন্দোলন হলো কিন্তু কিছুতেই এই জালিয়ান ওয়ালা বাগ নিয়ে কোন রকম স্যার সেই মুহূর্তে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ একদম একা ছিলেন হ্যাঁ এবং উনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে বলেছিলেন এবং কংগ্রেসের তৎকালীন বেঙ্গল কংগ্রেসের থেকে কেউ ওনার সঙ্গে একেবারে তাই চিত্তরঞ্জন কোন সভা ডাকেননি সবচেয়ে বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আপনি সভাপতিত্ব সভাপতিত্ব করে একটা সভা ডাকুন রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন সারা রাত ঘুমোতে পারেননি পায়চারি করেছেন অ্যান্ড্রুজের বিবরণে আছে ফলে সেই এই এই সক্রিয়তাটার সুভাষচন্দ্রের মতো উৎসাহ একটা কিছু এইটা রবীন্দ্রনাথকে উদ্দীপিত করেছিল বলে আমার মনে হয় এবং যেটা সমস্ত দেশ এবং বলা এটা তো ভাবা যায় না যে জাতীয় আন্দোলনকে সুভাষচন্দ্র প্রথম আন্তর্জাতিক করে তুললে যে একটা দেশের আন্দোলন শুধু কেন সারা পৃথিবী যুদ্ধে নেমে পড়েছে উনিশশো উনচল্লিশ পয়লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে সারা পৃথিবীর যুদ্ধে নেমে পড়েছে রবীন্দ্রনাথ আমি জানি মিত্রশক্তির পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে তিনি এর আগেই জাপানি কবি নগুচিকে লিখেছেন চায়নাকে আক্রমণ করেছ কিন্তু চায়না ইজ আনকঙ্কারেবল কেমন চায়না আমি আই উইশ ফর ইউর পিপল নট ভিক্টরি বাট রিমোর্স বলে জাপানি কবি নগুচিকে তিনি এ করছেন ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠিক পক্ষে ছিলেন ফলে এও হতে পারে যে কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে সাহস যে উদ্দীপনা এবং যে কি বলবো যে প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করবার যে একটা ইচ্ছে এইটা রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই একুশ যে জন্যে অমন উচ্ছ্বসিত ভাষায় পাশের দেশ উৎসর্গ করে বা ওই যে দেশনায়ক বলে এখানে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছিলেন বলে আমার মনে হয় তো এই এই রকম দুজন মানুষ দুজন মানুষের নানা কারণে ঐতিহাসিক কারণে দুজন মানুষের জীবন ঠিক সমসাময়িক নয় তো একজনের অনেক পরে ছত্রিশ বছর পরে জন্মালেন আবার মৃত্যুর ব্যাপারটা তো জানিও না কিন্তু একসঙ্গে আরও বেশি যদি কাজ করতে পারতেন একসঙ্গে মিলনের যদি আরও বড় পরিসর থাকত তাহলে হয়তো যেমন নেহরুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগটা তুলনায় অনেক বেশি ছিল আর কি তো সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের পরিসর যদি আর একটু বেশি থাকত তাহলে মনে হয় আমাদের দেশ এবং পৃথিবী আরও অনেক বেশি উপকৃত হতো আচ্ছা আমি একটু সময় পাঁচ মিনিট আমি আপনারা আমি একটু অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে কাজ করেছি অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের তো খুব দীর্ঘদিনের সহচর ছিলেন এবং চিরকাল খুবই স্নেহের সম্পর্ক ছিল উনিশশো পঁয়ত্রিশে যখন এটা আমি দেখেছি উনিশশো পঁয়ত্রিশে যখন সুভাষচন্দ্র চিকিৎসা করাবার জন্য ইউরোপে আছেন সেই সময় অমিয় চক্রবর্তীও ওখানে আছেন অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দেখাও হয়েছিল এবং কিছু পত্রালাপও হয়েছিল আমার কাছে দুটি চিঠি আছে অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্তী দেবী তিনি আমাকে সেই দুটি চিঠি দিয়েছেন তার মধ্যে একটি চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে সুভাষচন্দ্র লিখছেন আপনি আমাকে কতগুলি হিন্দু হিন্দু মানে নিয়মকানুনের বইটাই উনি চেয়েছেন আপনি আমাকে এই বইগুলো একটুখানি দিতে পারেন নাটসিরা জাত নিয়ে বড্ড বেশি কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার জন্য একটু তৈরি হতে হবে তার কথা তার ভাষা আমার আমার যে একটি বই আছে সেই বইতে এই চিঠি আমি তুলে দিয়েছি কাজী নাটসিদের সঙ্গে তার যে সংযোগটা ছিল না তিনি যে অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে জার্মানিতে গিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল এটা তখনকার মানুষ একটা অংশ মানুষের একটা অংশ ঠিক বুঝতে পারেননি সেটা অন্য কথা এটা হিটলার সম্বন্ধ সুভাষচন্দ্রের ভালো ধারণা ছিল না প্রথম ইম্প্রেশনে বললেন যে লোকটা বললো ভাষা ভাষা কথা বলে ভারত সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই নেই তো জাপানিদের সঙ্গেও তো তিনি মানে নতি স্বীকার করেননি তোজোর সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া করেছেন ফলে এমন নয় যে তিনি ওদের হাতের পুতুল হতেন কখনো এটা ভাবাই যায় না সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যে তিনি ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতের পুতুল হতেন এটা ভাবা যায় না কাছে এই সমস্ত তথ্য আপনার তথ্যটা খুব মূল্যবান যে সমস্ত তথ্যই বলবে নেতাজি কারো সত্যি ক্রীড়নক ছিলেন না হাতের পুতুল কারো ছিলেন না বলে এই ভুলটা করেছিল বামপন্থীরাও করেছিল নেহরুও করেছিলেন কারণ নেহরু তো 
ফাঁসিস শক্তির সঙ্গে ফলে বলেছিলেন যে আমি প্রথম বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব এই ধরনের কথা শুনি আমরা আর কি ফলে এই সুভাষ চন্দ্রকে ওই ফাঁসিস্টের সঙ্গে এক করে দেখার কোনো প্রশ্নই নেই একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক জ্বলন্ত দেশপ্রেমিক এবং এই এই রকম একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সবাইকে দেশপ্রেমিক করে তোলে দেশকে ভালোবাসা তো আমরা বুঝি না কিন্তু সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় ছেলেবেলায় আমাদের মনে হতো দেশকে ভালোবাসতে যদি হয় তাহলে সুভাষের মতো ভালোবাসবো আমরা দুজনেরই বোধ হয় এই যে আপনি দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা যেটা আমরা রবীন্দ্রনাথের এতে পাই প্রথম যখন উনি শিলাইদহ পতিশর ওই সব জায়গায় গেছেন ওনার জমিদারি সামলাতে তখনই ওনার লেখায় পাই দরিদ্র মুসলমান চাষি এবং হিন্দু তাদের প্রতি ওর যে লেখাতে উঠে এসেছে এবং সুভাষ চন্দ্রেরও তাই যেটা আপনি বলছিলেন রান্নাঘর সমান ছিল এবং স্যার এটা একটু বলুন যে যখন বুঝতে পারা যাচ্ছে না যে হিন্দু সৈন্য রয়েছে মুসলিম সৈন্য রয়েছে কিভাবে তারা পরস্পরকে সম্বোধন করবেন তখনই আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই অসাধারণ শব্দ বন্ধ জয় হিন্দ জয় হিন্দ হ্যাঁ জয় হিন্দ যে অভিবাদন সেখানে না আছে মুসলমান না আছে হিন্দু না আছে খ্রিস্টান জার্মানিতে হয়েছিল আবির হাসানি বলছেন যে আমাদের মনে হয় জয় হিন্দুস্তান সেটাকে সংক্ষিপ্ত করে জয় হিন্দ এবং সবাই এটা এক বাক্যে মেনে নিয়েছিল জয় হিন্দ এর জন্যই তো আমরা সুভাষচন্দ্র বা আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে আমরা ঋণী যে এই এই স্লোগানটা জয় হিন্দ স্লোগানটা আমরা তাদের কাছে পেয়েছি মহাকালের ইতিহাস জানি না কিভাবে রচনা করেছিল ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ কিন্তু যদি এরকমভাবেই হতো তাহলে হয়তো আজকে আমরা অনেক উন্নত অনেক দৃঢ়বদ্ধ অনেক শান্তির অখণ্ড ভারতবর্ষ দেখতে পেতাম আশা করি স্বপ্নটা শেষ করা উচিত নয় স্বপ্নটা দেখতে হবে সবাইকে চেষ্টা করতে হবে যে সেই শান্তির উন্নত এবং অহংকৃত ভারত আমরা দেখব সবাই যেখানে শান্তিতে সুখে বাঁচবে এই স্বপ্নটা দেখা দরকার না আমি একটা অন্য কথা বলছিলাম সে তো স্বপ্ন তো নিশ্চয়ই রাখা দরকার চারদিকে তাকিয়ে সেই স্বপ্ন ধরে রাখা খুব কঠিন হচ্ছে এখন স্বপ্ন হলো যাই হোক তবু তবু যেটা মনে হচ্ছে আমার একটা কথা আমি বলছি এটা আমার কথা দেখুন আমি তো আমার কথাটাই বলবো আমার ভাবনাটাই বলবো সকলকেই আমার মতন ভাবতে হবে আমার নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যি সত্যি কিন্তু কোনো সম্মক লড়াই যাকে বলে এইটার খুব পক্ষপাতি কোনো দিনই ছিলেন না এটা কিন্তু মানে অনেক জায়গাতেই তিনি বলেছেন যে এরকমভাবে না করে গান্ধীজির সঙ্গে গান্ধীজি তো মানে নন ভায়াল মানে অহিংস আন্দোলন কিন্তু অহিংস আন্দোলনও কিন্তু বন্ধ করে দাও আটকে দাও স্কুল কলেজ ছেড়ে দাও এই যে ব্যাপারগুলো এইটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন থেকে পছন্দের জায়গা ছিল না যে কয়েকটি মানুষ রবীন্দ্রনাথের ভাবনাতেও কোনো না কোনো সময় অন্য পথের অন্য পথের আলোটাও একটু দেখাতে পেরেছিলেন তার মধ্যে একজন সাহিত্যের দিকে প্রমথ চৌধুরী আর এই যে দেশ ভাবনার দিক থেকে সুভাষচন্দ্রকে দেখে তার মনে হয়েছিল না সম্মুখ প্রতিরোধেরও একটা মূল্য আছে তা না হলে বদনাম গল্প লেখা হয় না এটাই আমি বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথকেও সুভাষচন্দ্র কোনো একটা দিক থেকে মনে অসহযোগ গল্পেও সমালোচনা আছে সংস্কার এই সমস্ত গল্পের মধ্যে আছে সমালোচনা আজকের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছি আমরা তো আমি স্যারকে বলবো স্যার আপনি এটার শেষ করুন এখনও আমাদের হাতে কিছু সময় রয়েছে কিছুটা কত না যে যে কোনো সময় আজকে তো একুশে অক্টোবর আজকে আজাদ হিন্দ ফৌজেরও প্রতিষ্ঠা দিবস সেই স্মরণ অনেকগুলো স্মরণ আমরা করছি মহাপুরুষদের আর মহানেতাদের স্মরণ কোনো একটা তারিখকে উপলক্ষ করেই যে করি আমরা তা নয় করতে হবে তা নয় যে কোনো সময় বিশেষ করে এই সারা পৃথিবী আমাদের সামনে এমন কতগুলো ঘটনা হাজির করেছে এখন যে এখন এই আলোচনাগুলো অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে যে কি ভাবে আমরা বাঁচব আমরা কি হিন্দু হিসেবে বাঁচব 
আমরা কি শুধু মুসলমান হিসেবে বাঁচব না আমরা কি শুধু অন্য ওই ধর্মীয় পরিচয়ে বাঁচব না কি আমরা এই সারা পৃথিবীর কোন দেশ এখন এরকম বিশুদ্ধ রক্তে তথাকথিত বিশুদ্ধ রক্তের দেশ নেই সমস্ত দেশে নানা যুদ্ধ হয়েছে উদ্বাস্তুরা গেছে দেশগুলো বহু মাত্রিক দেশ হয়ে গেছে আমেরিকা পর্যন্ত তো সাদা দেশ কোনো কালেই ছিল না যুক্তরাষ্ট্র তারপরে কালোরা ছিলেন দক্ষিণে মেক্সিকানরা ছিলেন চিকানো যাদের বলে তারা ছিলেন তারপরে পুরনো আদি আমেরিকানরা ছিলেন এখন আমেরিকা পর্যন্ত একটা বহুভাষী বহু রঙের দেশ হয়ে গেছে সমস্ত পৃথিবীর দেশ এখন এক রঙের দেশ আর নেই কাজেই আমরা যদি কেউ ভাবি কোনো ভুলক্রমেও ভাবি যে একটা এক রঙের দেশে আমরা এক রঙা হয়ে বাঁচব এক সত্তা এক পরিচয় এক পোশাক বা এক ধর্ম তাহলে সেটা অত্যন্ত ভ্রান্ত একটা ভাবনা হবে ভাবতে হবে মানুষকে নিয়ে দেশে যত মানুষ আছে বহু বর্ণের মানুষ বহু ভাষার মানুষ বহু ধর্মের মানুষ ফলে চারপাশে যা ঘটে বাংলাদেশে যা ঘটল এই এই সমস্ত ঘটনা আমাদের এই আলোচনাগুলোকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক করে তোলে আমার মনে হয় এই আলোচনাটা ছড়িয়ে দেওয়া দরকার সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া দরকার প্রতিদিন এই আলোচনার মধ্যে যদি আমরা থাকি তাহলে হয়তো আমরা একটা সত্যি সত্যি জাতীয় অস্তিত্ব শুধু নয় একটা মানবিক অস্তিত্ব গড়ে তুলতে পারব ধন্যবাদ অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক শ্রী পবিত্র সরকার মহাশয়কে আজকের এই অনুষ্ঠানে মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য বাংলা শব্দবন্ধে একটি শব্দ আছে প্রাত স্মরণীয় যে দুই মনীষীর সম্বন্ধে আমরা আজকে আলোচনা করলাম প্রাত স্মরণীয় ব্যক্তি এবং তাদের এই যে লেখা তাদের পত্রাবলী তাদের যে প্রবন্ধ সমূহ এগুলো যদি প্রতিদিন এই জনসমাজ এই জনসাধারণ কোনো না কোনো অংশ যদি সেটাকে স্মরণ করে আমরা চেষ্টা করব সেগুলোকে স্মরণ করতে এবং স্যার যেটা বললেন অধ্যাপিকা যিনি যেটা বললেন যে এমন এক দেশ এমন এক সমাজ আমাদের গড়ে তুলতে হবে যেটা জাতি দেশ বর্ণের ঊর্ধ্বে যেখানে মানবতার সমাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ধন্যবাদ আজকের প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করছি কিছু সময় আমরা চেয়ে নেব দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান তাসের দেশ এই নৃত্যনাট্যটি আমাদের সামনে পরিবেশিত হবে পরিবেশন করবেন ড্যান্সার স্কিল্ড ততক্ষণের জন্য বিরতি ধন্যবাদ এবং নমস্কার
Good evening, ladies and gentlemen. Let us start the second portion of today's program. We are going to present the dance drama Kon Nutan Edi Dark, based on Rabindranath Tagore's Tashet Desh. Choreography, Dr. Manjushri Chaki Sharkar and Ranjabhuti Sharkar. Dance direction, Jonaki Sharkar. Songs, Indira Shilpa Goshti. Music direction, Shuvash Chaudhuri. Music arrangements, Shapun Pakrashi. Voice, Dr. Manjushri Chaki Sharkar. Ranjabhuti Sharkar. Vishwashanti Banerjee. Dev Kamal Ganguly. Shonji Bhattacharya, English narration, Srimati Gauri Basu, translation of songs, William Radiche, stage drops, Shanchayan Ghosh and Twihin Ghosh, masks, Shapon Ghosh, light, Shashanko Mondol, management, Parvati Gupta, dancers, name and casting, Prince, Robi Shankar Roy, merchants, Shang, Shadhin Shil, King of Cards, Mrithika Sharkar, Queen of Cards, Urmi Mukherjee, Mr. Six, Priyanka De, Mr. Five, Arindam De, Mr. Diamond, Prabir Kumar Mondal, Miss Hearts, Orpita Datta, Cards, Hoimanti Naya, Manalisha Chakraborty, Anindita Chaudhuri, Meghna Ghosh, Riya Haldar, Konika Banerjee. The dance drama is being presented by Dancers Guild. Thank you. Rabindranath Tagore's Tashir Desh is a symbolic drama written in 1933 and revised and expanded in 1939. It is a veiled satire on subjugated societies where citizens are robbed of free will and where mindless discipline and convention stifle freedom of choice and independence of spirit. This is how the cards are leading their lives in Tashir Desh, the land of cards, until a young prince comes and shakes them up. The prince, who is on an adventurous journey, is accidentally led into the unknown card country. He makes the lifeless cards realize the actual meaning of life as a beautiful flower with different shades like joy, romance and freedom of speech. The listless lives of the cards baffle him, while his restlessness and charming personality win them over. Among the first to be influenced are the women of the card dynasty. They are portrayed by Tagore as agents of social change as they bring in a revolution in the card country. They win over the men and finally the lifeless cards break the bonds that had chained them and welcome a new dawn and a new found freedom. Tagore had dedicated this play to the nationalist hero Netaji Shubhash Chandra Bose who he believed would usher the dawn of a free India.
The prince is restless and wishes to tear off his royal robes and join the flocks of wild ducks flying off to the mountains. He finds life in the palace monotonous. His spirit feels suffocated. He feels fenced in with falsehoods in his golden cage. He wishes to set out in search of what his destiny has concealed for him in the western horizon. His friend, the merchant, warns him that it is very difficult to obtain his dream treasure. Trying to catch an illusion in a net or discovering the land of fairy tales is not as easy as it appears. The queen recognizes his irrepressible urge and blesses him, giving him permission to go in search of the unknown.
sinks mid-ocean and the prince and his friend are washed up on the shore of a new land, the land of cards, a land bound by rules, a land where laughter is forbidden, where the people are a bunch of lifeless puppets tied to regulations. Oh, no, no, no. 
এটা বুঝতে পারো না পাগল নাকি তোমরা খাঁটি পাগল তো চেনা সহজ নয় চিনলে কি করে চাল চলন দেখে এবার তোমাদের পরিচয়টা আমরা বিদেশি কিছু নেই কিছু নেই সব বাদ দিয়ে এই যে আছে দেখছই তো এখন তোমাদের পরিচয়টা আমরা ইউনিভার্স At dusk, as the tired lord yawned, they were born of that sacred yawn. Rumba, hoiran hoi purlen sishtir kaje, Tokhun, nikil bela tai, Pruthum je, Hoi kulen, Obitro shin, Hoi thikhe, শাস্ত্র মতে তোমাদের তো একটা উৎপত্তি ঘটেছিল নিশ্চিত পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির ঘোরাতে সূর্যকে যেই সানে চড়িয়েছেন অমনি তার নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা আগুনে স্ফুলিঙ্গ তিনি কামানের মতো আওয়াজ করলেন দেখা 
themselves in the royal court as messengers from overseas. They have brought with them the gifts of disturbance, mischief and revolt into this land where the air is more still, more heavy than on any other planet. The prince and his friend are like a breath of fresh air in this regimented land. Yeah. 
सुनले तो राजा साहेब कथा टा तो सुनले लोकता एगोते चाय विश्वास करा लोकता हाँ राजकुमारी
ভুগু শান্ত পাশানু মূরতে সুন্দরী চঞ্চলে রে হৃদয় তলে লি সুন্দরী ভুগু শান্ত পাশানু মূরতে চলে রে হৃদয় তলে লি সুন্দরী পুগু শান্ত পাশানু মূরতে চুপ করে রইলে যে শুনছ আমার কথা একটা উত্তর দাও কি বলো নির্বাসন তো জারি করো বাধ্যতামূলক আইন সভা ভেঙে দিল এখনই সবাই চলে এসো আর এখানে থাকা নিরাপদ নয় of frenzy have swept through the land of cards. Everyone is doing what they are not supposed to do. Miss Spades puts on makeup and doesn't seem to be able to concentrate. Miss Ace tries to tell everyone not to go against the scriptures of the land but is not convinced herself. Miss Ace and Miss Spades confide in each other about the feelings they are experiencing. They try to conceal their emotions from Mrs. Clubs and are surprised to find 
that Mrs. Clubs has already taken the decision to be a free woman and opt out of her card race. A revolution has set in. carries the winds of change to Mr. Diamonds. She asks him how she looks in her new attire. Mr. Diamonds compliments her. It is as if the clouds have moved away to reveal the moon. She looks like a new person. 
Mr. Diamonds is overwhelmed with desire and sings to Miss Hearts. Eki kando, eki dusha hosh. E bone eshe chhe tumi. Jano na? Niyom nai? Niyom to nai. Kintu kaar niyom e? Borsha bihin taashir deshe aaj emon ghanu ghata. Hotat shakali uthi dekhi. Neel meg akash jure. Eto din... तुम्हारे देशर मयूर गुणे गुणे पा फिलत नाच तो सवधानी आज क्यों एम अनियम नाच नाचल समस्त पेखम छड़िए दिए
যুগে আমরা চলেছিলুম সেই দুর্গমে রাত্রে ধরেছি মশাল তোমার সামনে দিনে বয়েছি জয়ধ্বাজা তোমার আগে আগে আজ আরেকবার উঠে দাঁড়াও ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া এই নির্জীবের গণ্ডি ঠেলে ফেলতে হবে এই সব নিরর্থকের আবর্জনা ছিঁড়ে ফেলো আবরণ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো মুক্ত হও শুদ্ধ হও পূর্ণ হও Mr. 5 and Mr. 6 question the regulations of their land and are confused. They wish to break out of their artificial society and be human and happy. They realize that there is no point in living by such strict rules. Rising, sleeping, standing and sitting according to the book of rules. They decide to do away with their meaningless days and lifeless nights. The king is disturbed. He smells strange flowers and sees unfamiliar birds. The rule of the wind appears to be manifested in his regimented kingdom. The courtiers having removed their regulation attire are unrecognizable. Everyone seems to be in the grip of a fervor of release. The queen too wants to break free from the deathly regimentation of the cards. She wants to forget the language of chains and lead a joyous life. The collapse of the card kingdom is complete. 
ऑल रिंग इन द न्यू इरा विद जॉयस सिंगिंग आज तो काज करा दाय हुए छे आज आकाशे कथा सुना जा तो घरे रखा शक्त हल नेचे बेड़ा भूते पवार मत सभ्यगण तुम्हारे आज चेना जाए ना सभार सज नहीं अत्यंत असभ्यर मत राजा साहेब तुम्हरा जे 
के बोली उठचो बसचो पास फिर चो पीठ फेरा गड़ा मटीत से क्यों से नियम इच्छे 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 से तो भांगे से तो गुड़े से तो दीचे नीचे इच्छे इच्छे स्वर्ग के बोले अपरा बोल तुम्हारा जय इच्छे जय
the bonds, smash the walls, rip the chains apart. Let the prisoner break free, in mind and in heart. On the dry river bed, let life stream flood. In joy and in ecstasy, sing freedom's victory. Let the rigid and ancient be swept by the torrent. Let us all be fearless at the call of newness. At the door of the unknown, let our punches be thrown, dauntless and reckless. Yeah.